الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ميري ديني بھائيو ختم قرآن کا موقع اور طاقرات کا موقع اور پھر عالمی اور ملکی حالات کے تقاضے قرآن کی ختم پر دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے خاص شکر ادا کرنے کا موقع ہے اللہ نے ہم گناہگاروں کو موقع دیا قرآن کے سننے سنانے پڑھنے سننے کا ہمارا پڑھنا کیا حیثیت رکھتا ہے ہمارا سننا اپنے اندر کیا وقعت رکھتا ہے ہم کیا عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں ہماری مثال اسی دیہاتی کی سی ہے جو دیہاتی اپنے وقت کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے جانے لگا جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ خاص قسم کا تحفہ پیش کر دوں بیوی سے مشورہ کیا ہمارے کنویں کا پانی بہت میٹھا ہے آپ بادشاہ کی خدمت میں وہ پانی لے جائیے اس نے مٹکے میں پانی بھرا منہ بند کیا گرمی سے دھول سے گرد و غبار سے گزرتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں رسائی ہوئی بادشاہ سلامت آپ کے لیے اپنے گھر کا بہت میٹھا پانی لایا ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ اس مٹکے کو لیا جائے کپڑا ہٹایا گیا سڑاہٹ بھی تھی بدبو بھی ہے بادشاہ تو کریم ہوتے ہیں بادشاہ نے کہا یہ قیمتی اور بہت ہی محبت والا تحفہ بادشاہ کے خاص خزانے میں رکھا جائے اور اس مٹکے کو سونے چاندی سے بھر کر واپس کر دیا جائے ایک انسان کے کرم کا یہ حال ہے اللہ کے کرم کا کیا حال ہوگا ہماری عبادتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ رات بھر عبادت کرتے سجدہ لمبا کرنے کی وجہ سے سجدہ لمبا کرنے کی وجہ سے سر کی طرف خون کی گردش کم ہو جاتی تھی بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتا تھا تو وہ عبادت کرنے کے بعد سر نیچے پیر اوپر رکھا کرتے تھے کچھ دیر ورزش کر لیا کرتے تھے تاکہ جو خون کی گردش کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس کا علاج ہو جائے عبادت کرنے والے وہ لوگ تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر در سے فرقہ چلتا رہا تین دن تک ایک شاگرد 
در سے فقہ سے فارغ ہونے کے بعد پیچھے پیچھے جانے لگا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مخلوق کے لیے خدمت اپنی جگہ پر تنہائیوں میں اپنے اللہ سے تعلق کا مقام بھی بہت اونچا عوامی خدمات کی وجہ سے ملی کاموں کی وجہ سے اپنی تنہائی کی عبادت میں فرق آنے نہیں دیا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھارہ مہینے جیل میں رہے بوڑھا آدمی اس زمانے کی جیلیں اندھیری کوٹریاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب اندر ڈالا گیا تو ہاتھ سے ٹٹولنے لگے برفیلا پانی ملا اور اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جیل میں بھی اپنی تحجد کو قضا ہونے نہیں دیا ہمارے یہاں فراوانی ہے اسباب کی صحت کی اتنا انہوں نے زندگی کو وصول کیا تھا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ جہنم تمہارے لیے دہکا دی گئی ہے میرے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی عمل کا اضافہ کروں اتنا میں نے اپنا نظام العمل اور شیڈیول اتنا ٹائٹ بنا کر رکھا ہے پہلے سے ہی رات اور دن کو اتنا وصول کر رہا ہوں کہ اگر میرے سامنے جہنم کو دہکا دیا جائے کوئی سیکنڈ کوئی منٹ رات اور دن کا ایسا خالی نہیں ہے کہ میں کوئی نیا نیکی کا کام کر سکوں صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ اس قدر آخرت کا دھیان اس قدر اپنی موت کی تیاری اس قدر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کا جذبہ لغویات و فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اعلان کر دیا جائے کہ کل قیامت ہے کل قیامت ہے تو آج میں جتنا عمل کر رہا ہوں کسی عمل کے اضافے کا موقع میرے پاس نہیں کسی عمل کے اضافے کا میرے پاس موقع نہیں ہے منصور بن معتمر رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں وہ فرماتے تھے کہ اگر ملک الموت میرے دروازے پر کھڑا ہو جائے موت کا فرشتہ میرے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو مجھے نئی کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جو اپنا نظام العمل بنا کر رکھا ہے وہ اس پورے منصوبے کے ساتھ پری پلاننگ کے ساتھ پوری بیدار مغزی اور ہوش مندی کے ساتھ اگر موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہو تو مجھے اپنے اعمال نامے کے کوئی ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے بعض اللہ والوں نے فرمایا تیس سال سے انتظار میں بیٹھا ہوں میرا مولا مجھے کب بلائے گا تیس سال سے انتظار میں بیٹھا دل ان کے کتنے زندہ تھے یہاں آدمی موت اور بیماری کے بستر پر بھی اللہ سے ملاقات کی تیاری نہیں کرتا ہے حلیت الاولیاء اولیاء کے تذکرے پر مشتمل کتاب ہے 
اس میں بعض اکابر کا ملفوظ نقل کیا گیا بعض اللہ والوں نے فرمایا حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تین جگہوں پر ان کی بات نہیں مانی ان کا علم الگ تھا ان کا علم الگ تھا دونوں بڑے آدمی ہیں تیسری مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہاضا فراق و بینی و بہین اب میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں تین جگہ کی انبن پر ایک نبی نے دوسرے بڑے نبی کو سفر میں اپنے ساتھ رکھنا انہوں نے اللہ کے حکم سے گوارا نہیں کیا میں نے اپنے رب کی کتنی نافرمانی کی ہے میرا رب مجھے اعمال کا موقع کیسے دے گا نہ جانے میرے رب نے مجھ سے کتنی مرتبہ کہا آج میرے اور آپ کے درمیان چھٹی لئی ست لعنت بھی سوا دن فل وج ولا بے نقص ان فل مال و ان نم اللہ نت اللہ تخرج من دم بن اللہ وقع تفی متلی ہی او اعظم امن لعنت یہ نہیں ہے کہ چہرہ کالا کر دیا جائے اللہ کی طرف سے لعنت یہ نہیں ہوتی ہے کہ کاروبار لٹ جائے اللہ کی طرف سے لعنت یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ میں تم ہو اس سے نکل کر ایسے ہی دوسرے گناہ میں یا اس سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے چلے جاؤ یہ اللہ کی طرف سے تم پر لعنت کا برسنا ہے کہ تمہارے قدم بجائے گناہ سے نیکی کی طرف آنے کے ایک گناہ سے دوسرے گناہ کی طرف بڑھتے چلے جائے بڑھتے چلے جائے اس لیے میرے عزیز و ماں بدنا کا حق کا عبادتی و ماں عرفنا کا حق کا معرفتی جن لوگوں نے ایسی عبادت کی ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رب ہم نے آپ کو جیسے پہچاننا تھا ویسے نہیں پہچانا ہے اور جیسے آپ کی عبادت کا حق ادا کرنا تھا ویسا ہم نے آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا ہے ہمارا قرآن کے الفاظ کا پڑھنا کتنا درست ہے ہمارا ذہن و دماغ کی, کی توجہ معانی کے فہم کی طرف کتنی ہے محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہیں قرآن کی ایک آیت پر پہنچے و بدا من اللہ ما لم یقون یحتسبو اس آیت پر پہنچے اتنا تڑپ گئے اتنے بے قرار ہو گئے اللہ کی عدالت سجی ہے اور اللہ کی عدالت میں وہ گناہ پیش کر دیے گئے جس کے بارے میں وہم و گمان نہیں گزرا تھا کہ میری گرفت ہوگی میری پکڑ ہوگی اور وہی عمل اللہ کے دربار میں میرے خلاف پیش کر دیا گیا ایک آیت پر تڑپتے رہے میرے اوپر قرآن کی آیت کا تاثر کیوں نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض اولیاء و تحسبو نہ وہ عند اللہ عظیم حضرت عثمان فرماتے ہیں اگر تمہارے دل سخت نہ ہوتے تو قرآن سے کبھی اکتاہٹ نہ ہوتی اگر تمہارے دل مردہ نہ ہوتے قرآن سے کبھی اکتاہٹ نہ ہوتی دل مردہ ہو چکے ہیں اس لیے قرآن سے اکتاہٹ ہے حضرت ربیع بن خیتم رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ ان کے رونے کو دیکھ کر یہ کہتی تھی بیٹا تو نے واقعی کوئی بڑا گناہ کر رکھا ہے اتنا کیوں روتا ہے کیا تو نے قتل کر دیا میں جا کر معافی چاہ دوں گی تیرا خون معاف کروا دوں گی آخر اتنا کیوں تڑپتا ہے تو حضرت ربیع بن خیتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں نے قتل کا گناہ کیا ہے اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کی طرف نہ لے جا کر 
قتل کا گناہ میں نے کیا ہے میں اس پر روتا ہوں میں اس پر روتا ہوں اسی لیے علامہ ابن قیم جو زی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں دل کے زندہ ہونے کی ایک علامت دل کے زندہ ہونے کی ایک علامت آدمی کو گناہ چب رہا ہو اگر آدمی کو گناہ چبتا نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے وہ ادا سمع ماں ضلع اللہ رسول ترا آئین ہم تفید و من دم عمیم عرف و من الحق تاثر قائم ہوتا ہے جب آدمی کا دل نرم ہو اگر میں یہ عذر کروں کہ مجھے حکومت کی مصروفیت نے عبادت کرنے نہ دیا حضرت سلیمان بن داود کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اتنی بڑی سلطنت کسی کو ملی ہے ہواؤں پر پرندوں پر جنات پر معدنیات پر حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے علیہ السلام نے کتنی عبادت کی اگر کوئی اپنی بیماری کا عذر کرے میری اپنی بیماری مجھے عبادت نہ کرنے دے سکی حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کر دیا جائے گا حضرت ایوب علیہ السلام اتنی بیماری کے ساتھ اللہ کے شکر میں اللہ کے ذکر میں زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نوکری اور غلامی نے مجھے عبادت کا موقع نہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کر دیا جائے گا جیل کی سلاخوں کے پیچھے اتنی کڑی آزمائش میں حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ دعوت کو چھوڑا نہ عبادت کو چھوڑا ارباب و متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار تو میرے بزرگوں ان مثالوں کے عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری عبادت کی انتہا یہ نہیں ہے ہماری عبادت کی منزل یہ نہیں ہے میں نماز کب تک پڑھوں گا جب تک عید کا چاند دکھ جائے میں گناہ کب تک چھوڑوں گا جب تک کہ عید کا چاند نہ نکل جائے عید کا چاند نکلتے ہی سوچ کر رکھا ہے فلانا گناہ مجھے کرنا ہی ہے فلانی بدعملی میں مجھے جانا ہی ہے یہ شخص اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے المستغفر علی الدنوبی وہ ہوا مقیم علیہ مستحض ان بربی ہی جو گناہ پر رہتے ہوئے گناہ سے استغفار کر رہا ہے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے میں کب تک عبادت کروں وا بد رب کا حت یا کل یقین یہ پابندیاں یہ جکڑ بندیاں یہ اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ اور یہ پرہیز و تقوا زندگی کی آخری سانس تک آخری سانس تک ہاں ہاں جب کلمے والی موت ہو جائے تب میرے لیے بے فکری ہے اس سے پہلے کوئی اپنے سلسلے میں بے فکر نہیں ہو سکتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے اور پھر وناس پر چھوڑتے نہیں ہیں وناس کے بعد پھر الف لام مین دال کل کتاب لاری بفی پڑھنے والا بھی اپنے ذہن کو تیار کر رہا ہے سننے والے بھی اپنا ذہن تیار کر لیں کہ الحال المرتحل پسندیدہ پڑھنا وہ ہے کہ جو قرآن پورا کرنے پر نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ دوسرا قرآن شروع کر دیا جائے دوسرے قرآن سے پہلے قرآن کو پورا کیا جاتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے اور سننے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے دوسرا سلسلہ شروع کر دیا گیا قرآن کے الفاظ کے سیکھنے کی فکر کیسی زندگیاں بے نور گزر رہی ہیں بالغان کے مکتب نظر نہیں آتے ہیں حیرانی ہوتی ہے ان پڑھ آدمی ہے اور اسمارٹ فون استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے 
لیکن قرآن پڑھنا نہیں سیکھ پاتا ہے ماں کی روح نکل رہی ہے اور بیٹا روح کے نکلنے میں آسانی کے لیے سور یاسین کی تلاوت نہیں کر سکتا مسجد بنانے کی نیکی آسان ہے فجر پڑھنے کی نیکی بہت مشکل ہے مسجد بنانا میرے لیے فرض نہیں ہے فجر پڑھنا میرے اوپر فرض ہے مسجد کی تعمیر کی نیکی کو میں ہلکا نہیں کر رہا ہوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز فجر کی نماز مولانا صاحب پورے حافظ صاحب کے پانچ سال کا خرچ لے لیجئے عالم صاحب کے آٹھ سال کا خرچ لے لیجئے یہ نیکی آسان ہے میری نماز درست کر دیجئے میری سور فاتحہ درست کر دیجئے اگر آپ وہ کفالت نہ لیں اگر وہ بجٹ آپ نہ اٹھائیں اللہ کے یہاں اتنی گرفت نہیں ہوگی لیکن میں نے خود قرآن نہیں پڑھا ہے میں نے خود ہی قرآن نہیں پڑھا ہے اس لیے میرے عزیزو قرآن کے سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرنا ہمارے پاس ایک علاقہ ہے وقار آباد میں پرگی وہاں ایک مرتبہ ہم مسجد میں داخل ہوئے کمیٹی کو دیکھا کمیٹی پوری بیٹھی ہوئی امام صاحب کے پاس میں سمجھا کوئی خاص مشورہ چل رہا ہوگا کوئی ضابطے سنائے جا رہے ہوں گے کوئی گرفت اور مواخذہ کوئی چودراہٹ اور صدارت کی نمائش ہو رہی ہوگی لیکن جب قریب پہنچا تو ہمیں بتایا گیا کہ پوری کمیٹی اپنا قرآن درست کر رہی ہے گھی بیچنے سے صحت نہیں بنا کرتی خود کھانے سے صحت بنا کرتی ہے پوری زندگی میڈیکل میں بیٹھ جائے بیماری کا علاج نہیں ہوگا خود کڑوی دوا حلق کے نیچے اتارنا پڑتا ہے ایک تاجر ہیں اسٹیل کے ہم ایک مرتبہ ان کے گھر میں گئے تو ہال میں بورڈ لگا ہوا تھا اور بورڈ پر کچھ تجوید کے قاعدے لکھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچے پڑھتے ہیں کیا یہاں پر نہیں مولانا میں نے اپنے قرآن پڑھنے کے لیے ایک عالم صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے وہ روزانہ مجھے تجوید کے قاعدے پڑھاتے ہیں چلنا نہیں آتا ہے جسم کے اعتبار سے معذور ہیں لیکن جذبے کے اعتبار سے صحت مند جذبے کے اعتبار سے صحت مند میں قرآن پڑھے بغیر مر جاؤں قرآن سیکھے بغیر دنیا سے چلا جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے بڑھاپے میں قرآن سیکھا ہے بڑھاپے میں قرآن سیکھا ہے بڑھاپے میں قرآن سیکھا ہے کم عمری اور کم سینی میں سیکھنے والے صحابہ کی تعداد بہت کم ہے بہت کم ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے جیسے علماء پڑھتے ہیں صحت و تجویز سے ویسے میں پڑھنے لگ جاؤں میں جتنی وسعت رکھتا ہوں میں اگر معذور ہوں زبان نہیں پلٹ سکتی ہے جتنا پلٹ سکتی ہے اتنے کا مکلف ہوں اتنے پر اللہ میرے رحم فرما دیں گے لیکن مجھے اپنے بس کا کرنا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم تخذو حاذ القرآن محجورا اے اللہ میری قوم نے قرآن کے الفاظ کو چھوڑا اے اللہ میری قوم نے قرآن کے معنی کو چھوڑا اے اللہ میری قوم نے قرآن کی دعوت کو چھوڑا یہ تینوں بے وفائی کے درجے ہیں یہ تینوں بے وفائی کے درجے ہیں ایک تو قرآن سے تعلق ملک کے بڑے عالم ہیں مولانا خالی سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم انہوں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں ایک جگہ پر لکھا کہ میری اہلیہ نے ایک عالمہ بہن کو مقرر کیا کہ میرا رب مجھ سے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے پہلا زمانہ خطوط کا تھا ماں پڑی لکھی نہیں ہے بیٹے نے سعودیہ سے خط بھیجا میرے بچے نے کیا لکھا ہے لوگ پٹواری کے پاس جاتے تھے میرے بیٹے نے خط میں کیا لکھا ہے میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے کیا میں اسی محجوری میں دنیا سے چلا جاؤں 
کیا میں قرآنی زندگی سے خالی رہ کر دنیا سے چلا جاؤں دنیا کے سارے حالات سے باخبر رہنا چاہتا ہوں لیکن دل میں یہ تمنا نہیں پیدا ہوتی ہے کہ قرآن کے پیغام کو سمجھو مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے قرآن کی آیت وہ علی سلیل انسانی علامہ سا اس آیت پر پہنچے دل میں سوال پیدا ہوا قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو صرف اس کے عمل کا ثواب ملے گا انسان کو صرف اس کے عمل کا ثواب ملے گا اس سال ثواب کیوں کیا جاتا ہے مرنے کے بعد مالی اور عبادت کے ذریعے سے ثواب پہنچانا کیوں درست ہے جب انسان کو خود اس کے عمل کا ہی ثواب ملے گا اس آیت کا مطلب میں صحیح نہیں سمجھ رہا ہوں وہ دیوبند گاؤں سے نکلے گنگو پہنچے وہاں ان کے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ وہ تحجد کے لیے اٹھے تھے اور وضو فرما رہے تھے السلام علیکم و رحمۃ اللہ کون ہے عزیز الرحمن دیوبند سے حاضر ہوا ہے حضرت گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا تو مفتی عزیز الرحمن صاحب بہت بڑا پختہ علم والا اور اس ملک کی عظیم یونیورسٹی کا سب سے بڑا مفتی اعظم سب سے پہلا مفتی اعظم حضرت میں قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا وہ علی سلیل انسان علامہ سا میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ پھر عیسال ثواب کیوں کیا جاتا ہے تو حضرت نے وضو فرماتے فرماتے سرسری جواب دے دیا کہ ہاں مرنے والے کو سعی ایمانی کا فائدہ نہیں پہنچے گا مرنے والے کو سعی عملی کا فائدہ پہنچے گا مرنے والا اگر بے ایمان چلا گیا میں اس کی طرف سے ایمان لے آؤں تو پھر اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر مرنے والے کو میں عمل کا ثواب پہنچاؤں تو اسے وہ ثواب ملے گا ایمان میں اس کو نہیں دے سکتا ہوں عمل کا ثواب میں اسے دے سکتا ہوں سعی ایمانی اور سعی عملی کا فرق ہے ایک آیت نے بے قرار کر دی میں اس آیت پر شک میں مرنا نہیں چاہتا ایسے دسیوں واقعہ ایسے دسیوں واقعہ اس لیے تفسیر کے حلقے نہیں ہیں اس لیے تفسیر کا شوق نہیں ہے کہ حلقے قائم ہونے چاہیے ہمیں سنایا جائے میں وقت فارغ کرنا چاہتا ہوں الفاظ کے درست کرنے کے لیے معنی کے سمجھنے کے لیے تفسیر کو جاننے کے لیے قرآن کی دعوت کو چلانے کے لیے قرآن نے سکھلایا سورہ بقرہ کے اندر آیت مدائنہ یا ایو الدین امن ادا تدائن تم بدین الا اجل مسمن فکتبو سوا صفے کی آیت ہے معاملے کی لکھت پڑھت کرو لکھت پڑھت کرو ریٹنگ کے بغیر نہیں ڈاکومنٹیشن کے بغیر نہیں معاملات کی صفائی کے بغیر نہیں قرآن کس زمانے میں کہہ رہا ہے جس زمانے میں صرف گیارہ آدمی شہر مکہ میں لکھنا جانتے تھے لیکن تمہیں کوئی معاملہ لکھت پڑھت کے بغیر نہیں کرنا ہے گواہ بناؤ اور گواہوں کو گواہی دینے کے لیے آنا چاہیے شیورٹی ہونا چاہیے وٹنس رہنا چاہیے اتنی باری کیا آج پوری امت کے اندر جتنے تنازعات جتنی الجھنیں لکھت پڑھت کے نہ ہونے کی وجہ سے دستاویزی کاروائی نہ کرنے کی وجہ سے قرآن طلاق سے متعلق پورا صورت الطلاق ہے طلاق سے متعلق کتنے رکوع ہیں ابتدا میں جس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح و طلاق کی باریکیاں طلاق سے پہلے کے مرحلے اور طلاق کے بعد کی زندگی کے اتار چڑھاؤ مردوں کے اندر کیا تقوا عورتوں کے اندر کیا باریکیاں کیا حساسیت کب اس سے عدت گزاری جانی چاہیے 
اور اسلام کے ایک ایک حکم کا راز آج امت سسک رہی ہے آج امت نکاح و طلاق کے دین سے ناواقفیت کے نتیجے میں نہ جانے کتنے وکیلوں کی جیب اور کتنے عدالتوں میں مقدمات کی انبار مقدمات کے انبار اور کتنے سال تک پیروی کرتے ہوئے عمر بتائی جا رہی ہے صورت النور پوری انسانیت جاننا چاہتی ہے کہ آخر اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا رائٹس دیے ہیں کیا ذمہ داری اور رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے دونوں کی بناوٹ الگ دونوں کی نفسیات الگ دونوں کے کھیل الگ دونوں کے جسم کی صلاحیت الگ دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ اللہ تعالیٰ نے اس کو انٹرنل منسٹری عطا فرمائی اور مرد کو ایکسٹرنل منسٹری عطا فرمائی ذمہ داریوں کی تقسیم اور جس دن عورت نے گھر چھوڑا اور جس دن عورت نے اولاد کی پرورش کو چھوڑا اور جس دن عورت نے جنریشن کے کنسٹرکشن اور نسلوں کی تعمیر کو چھوڑا وہی دن تھا کہ یورپ کی ڈکشنری میں باپ کا لفظ بے معنی ہو گیا آج کا دن ہے کہ خالہ چچی پھوپی مامو کے لفظ بے معنی انہیں اپنی ماں کا پتہ نہیں ہے اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے خاندانی نظام کی کڑیاں ٹوٹ چکی ہیں بے حیائی ایسے ابل کر آ گئی جنسیات میں ایسا اشتعال اور زنا کاری ایسی عام کہ آج بچہ اپنے باپ کے خانے میں باپ کا نام نہیں لکھ سکتا ماں کے خانے کو ختم کر دیا گیا وہاں گارڈین کسی سر کسی سرپرست کو طے کر کے اس کا نام وہاں پر لکھا جاتا ہے یہ معاشرت کی تباہ کاری اور آنی زندگی سے دوری کے نتیجے میں سورہ نور بتلاتا ہے محرم کون ہے نہ محرم کون ہے سورت النور سکھلاتا ہے سطر کی حد کیا ہے حجاب کی حد کیا ہے اس موقع پر میں عام طور پر دوستوں سے عرض کرتا ہوں اللہ کے بندوں عید کے دن بھی اپنی عورتوں کو وہ کپڑا نہ پہناؤ جو اللہ کی لانت کے برسنے کا ذریعہ کلائیاں کھلی ہیں پنڈلیاں بے لباس ہیں حسن و جمال کی نمائش ہے نامحرموں سے گلے ملنا ہے چچا ذات خالہ ذات بھائیوں سے مسافہ ہے یہ کون مسلمان کر رہا ہے قرآن کہتا ہے وہ عیدا سل تم متا فس الحن ورا حجا قرآن کہتا ہے یدنی نہ علیہ نمن جلا بی بین تو اس موقع پر اور پوری زندگی میں ہی مرد و عورت کے درمیان کا جو فاصلہ اللہ نے طے کر دیا ہے اسی فاصلے کے باقی رکھنے میں انسانیت کی حفاظت ہے نسوانیت کی حفاظت ہے اسی میں اس عورت کا مقام باقی رہے گا اسی میں خاندانی نظام اس کی عزت و آبرو اس کے لیے سیکورٹی اور حفاظت یہ سب خدائی تحفے اور خدائی قانون کے ذریعے سے ہوگا دنیا والوں نے تو اس عورت کو ایسے الو بنایا ہے اگر بیٹی سے کہا جائے آپ ایئر ہوسٹیس بن چکی ہیں تہذیب کلچر سوسائٹی ناس کرتی ہے میری بیٹی پرنسپل میری بیٹی ایئر ہوسٹیس میری بیٹی ڈاکٹر لیکن جو لڑکی ستر پیسنجرز کی خدمت کر سکتی ہے اور جو ڈاکٹر دن میں چالیس پیشنٹ کی ہر طرح خبر گیری کر سکتی ہے وہ ایک شوہر کو نہیں نبھا سکتی ہے وہ ایک ساس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی ہے وہ ایک بڑھیا کی خدمت کو اپنے لیے ذلت سمجھتی ہے وہ ایک بچے کی پرورش کو اپنے لیے بے وقعت کام سمجھتی ہے یہ پیمانے بدل دیے گئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی 
آقا نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے شوہر کے جسم سے پیپ بھی ابلنے لگ جائے اور ہم آپ صفائی کر کے ان کی خدمت کریں آپ نے اپنے شوہر کا حق ادا نہ کیا دنیا میں جس عورت نے سب سے پہلے آزادی نسوان ہم ہمیں کیوں بند کر دیا گیا چار دیواری تک مقید کیوں کر دیا گیا یہ کالا چیتھڑا کیوں مسلط کر دیا گیا ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ قدم بقدم دنیا کی گھما گھمی اور دنیا کے میدان میں اترنے دیجئے اس عورت نے مرتے وقت یہ الفاظ کہے کاش میں ہزاروں کی بننے کے بجائے ایک شوہر کی بن جاتی تو اچھا تھا جن ہزاروں کو لبھانے کے لیے میں نے اپنی ایک ایک ادا اور جسم کے ایک ایک عضو کو بیچا قیمت لگائی ان حوثناک نگاہوں نے اپنی تسکین کا سامان تو کیا لیکن آج بڑھاپے میں کوئی میری قیمت یا خدمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی بیٹیوں کو کس رخ پر ڈالا جائے کس رخ پر ڈالا جائے کیسی تربیت کی جائے اللہ جل جلال امن والو نے آخری پاروں میں نقل فرمایا اور ضرب اللہ مسل الدین امن امر تفر اذقالت رب ابن لی عند کا بئی تن فل میں کیوں کوئی ایجوکیشن میں بٹھا رہا ہوں میں کالج میں کیوں چھوڑ رہا ہوں میں نے ٹو ویلر دے کر کیوں روانہ کر دیا میری بچی کا اچھا رشتہ لے لیا اس کی قسمت بن جائے گی اس کا فیوچر روشن ہوگا اس سے اچھا جوڑا ملے گا اس کے ذریعے سے ڈگریوں کے انبار سے بے حیائی کی بلندیوں سے اخلاق کے بغیر ایسا کہیں پر نہیں ہوا ہے ایسا کہیں پر نہیں ہوا ہے عورت کا سب سے بڑا جوہر حیا اور اطاعت ہے حیا اور اطاعت ہے حیا اور اطاعت ہے اگر یہ جوہر اس کے اندر نہیں ہے دو کلو چار کلو کا سونا بھی اس کی قسمت نہیں بدلے گا اور آن نے سور معدہ کے اندر حقوق بتلائے حدود بتلائے مجھے اپنے خاندان کے حقوق مجھے اپنے خاندان کے حدود مجھے رشتوں کا جوڑنا قرآن کی آیت ہے یا ایدین امن تق اللہ حق تو قاتی ولا تمو تن اللہ و ان تم مسلم اس آیت کے نازل ہونے کا ایک واقعہ ہے مدینہ پاک میں دو قبیلے تھے اوس اور خزرج دو قبیلے اور ان کے درمیان سالہ سال سے خانہ جنگیاں انتشار باہمی دست و گریبان اور خون ریزی تشدد اور تعصب کی بیماریاں چل رہی ہیں چل رہی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان, ان کے درمیان محبتیں پیدا ہو گئی شیر و شکر بن گئے دودھ اور شکر کی طرح ایک دوسرے سے گھل مل گئے صرف اسلامیت اور صرف امت محمدیہ کی نسبت کو انہوں نے اپنے اوپر اپنے ذہن و دماغ میں انہوں نے بٹھا لیا ایک مرتبہ دونوں قبیلے بیٹھے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے پرانی جنگوں کا تذکرہ کیا ہم نے تمہیں ایسے مارا تھا نا ہمارا قبیلہ ہے عزت والا ہم نے تمہیں ایسے ذلیل کیا تھا نا تو ادھر سے زبان چلی ادھر سے بھی زبان چلی پھر ادھر سے بھی ہتھیار نکلے ادھر سے بھی ہتھیار نکلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس موقع پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایو الدین امن تق اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں یہ یاد نہ رہے کہ میں قبیلے اوس سے تعلق رکھتا ہوں 
میں قبیلہ خزرت سے تعلق رکھتا ہوں صرف ایک نسبت صرف ایک نسبت صرف ایک نسبت میں مسلم ہوں میں مسلم ہوں ولا تمو تن اللہ و ان تم مسلم امت کو وحدت امت کا سبق دیا گیا اجتماعیت کا سبق دیا گیا میں آپ سے صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں ایم پی الیکشن ہوئے ایم ایل اے الیکشن ہوئے کاؤنسلر الیکشن ہوئے پنچایت الیکشن ہوئے اور پھر اس کے بعد ضلع پریشت کے الیکشن ہوئے بستیاں خاندان گلیاں مسجدیں کمیٹیاں بھائی خاندان بکھرتے چلے گئے آپ سب نے کیا کر لیں گے آپ رشتے نہیں جوڑیں گے آپ بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے نفرتوں کی دیوار ختم نہیں کریں گے نفرتوں کی دیوار ختم کیجیے ہمیں صرف مسلم بننا ہے میرا مزاج کسی کمیٹی کسی تنظیم کسی قبیلے کسی خاندان ٹھیک ہے میں قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں کرتا رہوں لیکن فرقہ واریت نہیں فاصلے نہیں گروپ بندی نہیں ذہن و دماغ کا بٹوارہ نہیں امت کی اجتماعیت کا خون نہیں میں آپ کی طرف ایک ہی نظر سے دیکھوں یہ میرا مسلمان بھائی ہے یہ میرا مسلمان بھائی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم و حسن الجواری یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور رشتوں کا جوڑ یہ شہروں کو آباد کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے عمر میں اضافہ عمر میں اضافہ بار بار چیک اپ کرانے سے نہیں رشتوں کے جوڑنے سے بہت زیادہ واکنگ سے نہیں رشتوں کے جوڑنے سے میں پورے ملک میں جا کر آیا میں دیکھ کر آیا ہوں کس طریقے سے علاقے بٹ رہے ہیں الیکشن پانچ سال میں ایک مرتبہ نفرتیں پورے پانچ سال تک میں سلام کرنا نہیں چاہتا میں آپ کو دعوت میں بلانا نہیں چاہتا میں آپ کے آپ کی خوبی سننا نہیں چاہتا میں آپ سے جب راضی ہوں جب آپ میرے پاس آ جائیں آپ کسی اور کے ساتھ کام کریں میں آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ امت کے حق میں نفع پہنچانے والا طریقہ نہیں ہے من احبا ایوب ست الح فی رسقی ہی و یون س الح فی اثری ہی فلیس الرحیم ہو اور پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کا کاروبار پھر اس کے بعد ساز بہو کے جھگڑے پھر اس کے بعد دو سمداوے کے تنازعات مقدمے بازیاں کتنا آپ ٹوٹتے چلے جائیں گے کتنا آپ بکھرتے چلے جائیں گے اس دل میں کتنوں کی نفرت بچائیں گے صرف اس لیے کہ آپ میری زمین میرا کاروبار میری میرا اگریمنٹ میرا معاملہ میرا علاقہ میرا گاہک ان بنیادوں پر ان بنیادوں پر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے اور اس کی یاد باقی رکھے اس سے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے وہ رشتوں کو جوڑے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کاندھلا سے نکلے اپنی عورتوں کو لے کر بیل گاڑی پر جا رہے تھے راستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا اور ڈاکوؤں نے کہا کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں سیدھے سیدھے جو زیور دے دیجیے ورنہ ہاتھ ڈالیں گے مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مہرے پر لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ آپ دے دیجیے ہم ٹھہرتے ہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے اندر اپنی عورتوں سے کہا کہ جتنا زیور دے دیجیے ہم کوئی ان سے الجھنا نہیں چاہتے ہیں زیور دے دیا ڈاکو لے کر چلے گئے تھوڑی دور جانے کے بعد اندر سے لڑکی نے کان کی بالی 
یا ہاتھ کی انگوٹھی دی کہ حضرتی ہمارے پاس رہ گیا ہے آپ ان ڈاکوں سے وعدہ کر چکے ہیں کہ جو زیور ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے آپ انہیں واپس کر دیجیے مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور ان ڈاکوں نے سمجھا کہ شاید کسی کو لے کر آ رہے ہوں یا کچھ مقابلہ کرنا چاہتے ہوں یا رائے بدل گئی ہو مفتی صاحب نے آ کر کہا کہ بھائی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو زیور ہوگا وہ دے دیں گے لیکن ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس بے خیالی میں یہ زیور رہ گیا میں تمہیں واپس کرنے کے لیے آیا ہوں مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں وہ ڈاکو پڑ گئے لگتا ہے آپ کاندھلا کے مفتی صاحب ہیں حضرت ہمیں توبہ کرا دیجیے حضرت ہمیں توبہ کرا دیجیے چند بالی زمین کے لیے آپ ایمان بیچنا چاہتے ہیں چند کوڑیوں کے لیے اپنی بہنوں سے رشتے توڑنا چاہتے ہیں آپ چند ایکروں کو جمع کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں کتنے دن جیا ہے وہ جس نے تاج محل بنایا کتنی نسلوں کی مقدر کتنے نسلوں کا مقدر بن گیا جس نے لال قلعہ چھوڑا ہے ہے کوئی آپ نے لال قلعہ بنانے والا ہے کوئی آپ نے تاج محل کے ذریعے سے اپنی نسلوں کی قسمت بنانے کی کوشش کرنے والا آپ کیا تاثر پیش کر رہے ہیں غیر مسلم بھائیوں کے پاس جا کر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میں بات کر رہا ہوں یہ سبزی بس دس روپیے کی بارہ روپیے کی وہ کہہ رہا ہے بارہ روپیے میں کہہ رہا ہوں دس روپیے ابھی بات چیت چل رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو بات کرنے سے منع فرمایا پہلے معاملہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد معاملہ کیوں دل میں دراڑ پیدا ہو جائے گی توڑ آ جائے گا اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اوفو بالعقود قرآن کہتا ہے وعدہ پورا کرو وعدہ پورا کرو لا ایمان لمن لا امانت لا ولا ایمان لمن لا عہد لا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کی زبان نہیں ہے نماز آسان ہے تحجد آسان ہے عمرے پر عمرہ آسان ہے اور افطار پارٹیاں بھی آسان ہیں بیواؤں کے وظیفے بھی آسان ہیں گنبد میناروں کی تعمیر بھی آسان ہے زبان اور امانت اور وعدے کا پورا کرنا وعدے کا پورا کرنا رشتوں کا توڑ یہاں پر رشتوں کا توڑ یہاں پر رشتوں کا توڑ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہرمزان گرفتار ہو کر لایا گیا اور مزان گرفتار کر کے لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زنجیروں میں جکڑا ہوا جس نے نہ جانے کتنی مرتبہ بے وفائیاں کی حضرت عمر نے اب فیصلہ کرنا ہے سزا دی جانی ہے پانی تو پلاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی دیا یہ پینے تک مارو گے تو نہیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں پی لو اس وقت تک نہیں ماروں گا اس نے پانی زمین پر ڈال دیا کہا کہ عمر اب تم مجھے نہیں مار سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی مکاری پر حیران حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہاں تیرا مذہب تجھے دھوکہ دینے کی اجازت دیتا ہے میرا مذہب مجھے دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا رشتوں کا توڑ قرضوں کا وقت پہ ادا نہ کرنا قرضوں کا وقت پہ ادا نہ کرنا قرضوں کا وقت پہ ادا نہ کرنا آپ جانتے ہیں کتنی بڑی وعید ہے مفتی صاحب نہیں صدر صاحب نہیں حاجی صاحب نہیں شہید شہید کون بنتا ہے جس کی گردن صرف اللہ کے نام پر کٹی خون بہاؤ گھر بے آسرا ہوا ہو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ایسا ممکن نہیں ہے لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جنت میں نہیں جائے گا 
اگر ایک درم کا بھی قرض باقی ہے اگر ایک درم کا بھی قرض باقی ہے فون اٹھانے تیار نہیں ہے پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے چیک باؤنس ہو جاتے ہیں کاغذ میں اگر لکھت پڑت نہیں ہوئی ہے تو پھر تو زبان بھی جری ہو جاتی ہے کتنا کتنے منزلیں بنا لیں گے آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں کتنی خیالی عزتیں آپ بڑھانا چاہتے ہیں آپ کی نسلیں آپ کی چھوڑی ہوئی زمین کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں آپ کے کھیت سے کھا کر آپ کے لیے دعا کرنے والی اولاد نہیں ملتی ہے کس کے لیے آپ اپنی جنت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں قرض کا ادا نہ کرنا کتنا سنگین قسم کا گناہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمنی معلقہ تم بھی دینی ہی حتیٰ یقضا ایمان والے کی گردن اٹکی رہے گی یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے اس وقت تک اس کی گردن اٹکی رہے گی اللہ کا ضابطہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے اللہ ادا کر دیتے ہیں اللہ ادا کر دیتے ہیں حدیث کے الفاظ کا ترجمہ جب ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے اللہ ادا کر دیتے ہیں اور جب ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اس کے مال کو تباہ کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قرض ادا نہیں کر کے میرا کاروبار ترقی کر جائے گا اور دو دکانیں اور مال اور چار زمینیں میں ان کا قرض نہیں دوں گا ولیمے کے چار میٹھے دس قسم کے چکن آپ کا قرض نہیں دوں گا بچے کو ڈاکٹری کی پڑھائی کالج کی فیس آپ کا قرض ادا نہیں کروں گا کرائے کے اور چار مکان لیکن آپ کا قرض ادا نہیں کروں گا جب ادا کرنے کی نیت نہیں ہے انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو اپنے مال کی تباہی کا بنی اسرائیل میں تاریخ کی کتابوں کا واقعہ بادشاہ نے محل بنایا بڑھیا کے جھونپڑے کو بھی اپنے محل کی توسیع میں شامل کر دیا بڑھیا آئی اور دیکھا کہ محل بن گیا میری جھونپڑی نہیں ہے تو بڑھیا انتظار کرنے لگی بادشاہ نے کہا کیا دیکھ رہی ہے تیری تیری تباہی کا انتظار تو نے مجھ سے جنگ نہیں چھڑی ہے تم نے تو اپنے رب سے جنگ چھڑی ہے فتل کبو تم خاویہ تم بیما غلم ان کی بستیوں کی تباہی کو دیکھو ان کی بستیوں کی تباہی کو دیکھو میں عرض کر رہا ہوں دوستوں رشتے دوستیاں تعلقات کہاں کہاں ٹوٹ رہے ہیں قرض کے نہ ادا کرنے کاروباری تنازعات سیاسی انتشار محلوں خاندان کے اندر زبان کا غلط استعمال بدگمانیاں ایک دوسرے پر حسد یہ چیزیں ہیں رشتے کو توڑنے والی دعا قبول نہیں ہوگی عمل اللہ کے یہاں پیش نہیں ہوگا جمعرات کے دن پیر کے دن عمل اللہ کے یہاں پیش نہیں ہوگا کہہ دیا جاتا ہے ان دونوں کو صلح کرنے دو اس وقت تک ان کا عمل اللہ کے یہاں پیش نہ کیا جائے قبول کیسے ہوگا کیسے بیڑا بیڑا پار ہوگا ایک شخص ایک شخص اپنی بیوی کو گھر لانا نہیں چاہتا ایک بیوی اپنے شوہر سے کمپرومائز کرنا نہیں چاہتی ڈوری کیس چار سال سے چل رہا ہے پانچ سال سے چل رہا ہے میری ماں ضد کر رہی ہے جب تک اس کا خاندان ناک نہیں رگڑے گا جب تک میں اسے اپنے گھر میں آنے نہیں دوں گی میرے دوستو یہ گھروں کا ٹوٹنا کب تک چلے گا کب تک اپنی دعاؤں کے مردود ہونے اور کب تک کابت اللہ کی چادر کو پکڑ کر کی جانے والی دعا کو بھی سر سے اوپر جانے نہیں دینا چاہتے ہو اپنی ماؤں کو سمجھاؤ 
کون سا دن زندگی کا آخری دن ہے اور کون سا رمضان زندگی کا آخری رمضان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من آد العباس فقط آدانی جس نے عباس کو تکلیف دی میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے انما ام رجل سن و ابی انسان کا چچا اس کی اس کے باپ کے برابر ہوا کرتا ہے آقا کے غزوات آقا کے مجاہدے آقا کی عبادات آقا کی گھریلو زندگی آقا کی گھریلو زندگی خانگی زندگی رشتوں اور تعلقات کو نبھانے کی زندگی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں ایک مرتبہ آقا نے دنیا والوں کے سامنے کہا یہ میرے ماموں ہیں یہ میرے ماموں ہیں اور ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیٹی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو کی طبیعت خراب ہو گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے مزاج پرسی کے لیے آئے تسلی دینے کے لیے آئے اور آپ نے دعا دی اللہ مشفی سعدن و اتمیم لہو ہجرت ہو اے اللہ آپ سعد کو شفا عطا فرمائیے اس کو مدینہ پاک ان کے لیے مدینہ پاک کی ہجرت آسان فرما دیجئے ہجرت آسان فرما دیجئے آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد عبد ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد ان کا انتقال ہو گیا فاطمہ بنت اسد نے بڑی خدمت کی تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی دنیا میں نہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں پہلے لیٹ گئے قبر کے کھودے جانے کے بعد لیڑ گئے اور پھر اس کے بعد قبر سے باہر نکلے اس امید پر کہ میرے لیٹنے کی وجہ سے پروردگار شاید ان پر خاص رحمتوں کو نازل فرمائیں گے یہ میری امی ہیں جنہوں نے میری خدمت کی میرے ناز نخروں کو برداشت کیا میرا بچپن جن کی گود نے گزرا میری امی میری امی آپ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ اس قدر نیاز مندانہ اور اس قدر والحانہ اور اس قدر دیوانگی کا معاملہ اتنی عمر کے باوجود ہمیں تو اپنی ماؤں کے ساتھ نصیب نہیں ہے ہمیں تو اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ نصیب نہیں ہے دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ حقیقی ماں نے دودھ پلانے والی ماں ملاقات کے لیے آئیں مدینہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا حضرت کوئی خاتون آئی ہے قبیل بنی سعد کی بتلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے میری امی میری امی یہ کہتے ہوئے آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی چادر اتاری زمین پر بچھایا امی جان یہاں بیٹھ جائیے امی جان یہاں بیٹھ جائیے آپ نے ان کی خدمت کی دل جوئی کی ہدایہ دیے تحفے دیے آپ نے اپنے یہاں قیام کی درخواست کی آپ نے اپنی خدمت پیش کی رشتوں کو جوڑو گھریلو زندگی کی تصویر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے سنداوا کیسے نبھایا جاتا ہے داماد کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے بہو کے ساتھ کیسے اکرام کا معاملہ اور پھر اس کے اسی کے ساتھ زندگی کی دوسری کڑیاں براکہ ام ایمن صرف خادمہ تھی صرف وہ نوکرانی جس نے حضرت آمینہ کے انتقال کے وقت آقا کو سنبھالا اور وہاں سے وہ مدینہ پاک لے آئی اور آقا کے بچپن کو دیکھا حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف حضرت ام ایمن کے پاس آقا کی خادمہ کے پاس آقا کی گھر کی ملازمہ کے پاس جاتے تھے کہ یہ ہمارے آقا کی خادمہ ہے ام ایمن کے پاس جاتے آپ کیسی ہیں آپ کے مزاج کیسے ہیں حضرت ام ایمن ایک مرتبہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا آقا دنیا سے چلے گئے تذکرہ کر کے رونے لگی حضرت ابو بکر عمر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 
دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آقا کے وفات کے واقعے کو یاد کر کے رونے لگے گریا تاری ہو گیا رقت کا معاملہ مرنے کے بعد یہ حقوق زندگی میں حقوق ادا نہیں ہو پا رہے مرنے کے بعد کیسے حقوق اس لیے میرے عدیدوں ایک پہلو ہے رشتوں کے جوڑ کا تیسری بات جو اس موقع پر عرض کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھ میں آیا الیکشن کے بعد پورے ملک میں ایک طرح کی مایوسی کی کیفیت نا امیدی کا ماحول شکست خوردگی کے بیانات اور قوم اور ملت کو کوسنا یہ رخ پورے ملک کے اندر بنتا چلا گیا ایمان والا اللہ کی ذات سے مایوس نہیں کرنے والے صرف اللہ ہیں من کا نہ یہ دن السرا اللہ فی دنیا ول آخرا فلیم دبی سب بن ال سما ثم لیقتا فلیم در حل یدھی بن کئی دوہ ما یغیر اللہ سے امید نہیں کس سے امید کرتا ہے جب اللہ سے امید نہیں فرعون کو اللہ نے ہی موقع دیا نمرود کو اللہ نے ہی موقع دیا کتنا لمبا عرصہ لگا ہے بنی اسرائیل کے ذلتوں کے جھیلنے بنی اسرائیل کے بچوں کے زبا ہونے بنی اسرائیل کے فرعون کے مقابلے میں منصوبہ بن طریقے سے اپنے رخ کو بدلنے اللہ کے احکام کو ماننے حضرت موسا کی فرما برداری زمینی کام اپنے گھروں میں انقلاب اور پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبویا بنی اسرائیل کے اس جمنے پر نظام چلانے والے اللہ ہیں وہ عالم ان الامت ان اجتماع اللہ فعو کا بشین لا فعو کا اللہ بشین قد کا تب اللہ ان اجتماع اللہ ضرو کا بشین لا ضرو کا اللہ بشین قد کا تب اللہ علیہ رفیعت الاقلام و جفت صحف اللہ کے پاس یہ فیصلہ طے شدہ تھا تقدیر کا قلم یہ پہلے سے ہی لکھ چکا تھا لیوسیبنا اللہ ما کا تب اللہ لنا اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا کوئی نبی دم نہیں مار سکتے ہیں کوئی ولی ان کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے ہیں عدل فی یا قضا ما دن فی یا حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں فرماتے ہیں میرے رب آپ کا فیصلہ مجھ پر نافذ ہو کے رہے گا اور آپ سے بڑا کوئی منصفانہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے آپ کا فیصلہ صرف عادلانہ ہے آپ کا فیصلہ صرف عادلانہ ہے ظالمانہ نہیں ہے ایک اللہ کا نظام حضرت سیدنا حسن ندی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہیں غیب کا علم ہو جاتا اگر تمہیں غیب کا علم ہو جاتا اگر تمہیں غیب کا علم ہو جاتا تو تم وہی دیکھنا چاہتے جو تمہارے رب نے کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے غیب میں اللہ تعالیٰ نے کیا طے کر رکھا ہے اس لیے تم چاہتے ہو یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا نہیں نہیں اللہ ودود بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے بھی خالی نہیں اور اللہ کا کوئی فیصلہ محبت سے بھی خالی نہیں لیکن ایمان والے کا مزاج عبرت عبرت علم ترا قرآن نے ایک جگہ پر منافقوں کے بارے میں کہا کہ یفتنون فی کل عام مرتا او مرتئی ثم لا یتوبون ولا ہم یدکرون سال میں دو مرتبہ ایک مرتبہ ان پر حالات آتے ہیں انہوں نے کیا سبق لیا کیا تبدیلی پیدا کی کیا انہوں نے منصوبہ بنایا اب میں نے اپنے اپنے گھر کو ٹٹولوں اپنے رشتہ داروں کو ٹٹولوں سب سے پہلے میں سیکورٹی چاہتا ہوں میں حفاظت چاہتا ہوں حفاظت کسی ایم ایل اے ایم پی کی جوتیوں میں بیٹھنے سے نہیں حفاظت صرف اور صرف دعوت کے کام سے تبلیغ کے کام سے دین کی اشاعت سے 
یہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ آپ کے اوپر جو شریعت اتاری گئی ہے آپ اس شریعت کو پہنچائیے اگر آپ نے شریعت کو نہیں پہنچایا آپ نے نبوت کی ذمہ داری کو پورا نہ کیا اللہ کے یہاں گرفت ہوگی اور اگر آپ پہنچاتے ہیں اللہ کی طرف سے عصمت کا پہرہ لگے گا اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہوگا یہ دعوت پر ہے ہم کئی سو سال سے اس ملک میں رہتے ہیں کبھی اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھائیے رمضان حلیم کھانے کا نام نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا نام ہے رمضان زبان کے چٹخاروں کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے اب غریب کے بھوکے کے درد کو سمجھنے کا نام ہے آپ اتنے سال سے اس ملک میں رہتے ہیں آپ بتلائیے ازان میں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں کہا جا رہا ہے اکبر بادشاہ کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے آپ یہاں بتلائیے کہ اپنی تاریخ کی سچائیاں اور انگزیب رحمت اللہ علیہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے تاریخ کو بگاڑا جا رہا ہے تاریخ تاریخ کو کوشش کی جا رہی ہے کہ الٹا پئیہ گھمایا جائے کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تاریخ کو دہرایا جائے شکست کو فتح فتح کو شکست بنا دیا جائے کیسا ہو سکتا ہے کہ ظالم کو مظلوم مظلوم کو ظالم بنا دیا جائے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں مسلمان بادشاہ کی فوج میں غیر مسلم ذمہ دار لشکر کا سمالنے والا اور غیر مسلم بادشاہ کی فوج میں مسلمان لشکر کا سمالنے والا اور وہ ساری جنگیں اسلام اور کفر کی جنگیں نہیں بلکہ وہ ساری جنگیں ایک بادشاہ کی دوسری بادشاہ کے ساتھ اور انگزیب رحمت اللہ علیہ شیوا جی مہاراج کے سارے مقابلے وہ اسلام اور کفر کے نہیں تھے وہ تو ایک بادشاہ کے دوسرے بادشاہ کے ساتھ اسی طریقے سے پوری مغلیہ سلطنت غوری سلطنت خلجی سلطنت کے ساری جنگیں اسی قسم کی تھیں آج اگر کوئی اس کو بگاڑنا چاہتا ہے اس انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ اسلام ہار گیا کفر جیت گیا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کبھی ہارتا نہیں ہے وہ کلمت اللہ ہی العلیاء کفر بے بنیاد ہے کفر بے عقلی کی چیز ہے کفر نہ سمجھی ہے اللہ خدا نہ شناسی ہے خدا کی بے طلبی ہے کفر نہ دانی ہے کفر کم سمجھی ہے اسلام اپنے توحید کے دلائل اسلام اپنے رسالت کی سچائیاں اسلام اپنے عقیدہ آخرت کی بنیاد اسلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک ایک ادا جو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے محفوظ فرمائی ہے اس کے اعتبار سے وہ سچا ہے سچا باقی رہے گا لیکن اتھل پتھل اللہ تعالیٰ نے تلک الایام نداولوها بین الناس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا کر رکھا ہے ہر ایک کو موقع دینے کا اگر دنیا میں ہمیشہ حضرت آدم ہی جیتے شیطان کو موقع نہ ملے اگر محمد الرسول اللہ کو کوئی احد کا واقعہ پیش نہ آئے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حنین کی ناکامی پیش نہ آئے اگر حضرت عیسیٰ کی ہی جیت ہو دجال کو کچھ موقع نہ ملے تو دنیا میں امتحان کا باقی رہا دنیا میں کافر کون رہے گا دنیا میں ظالم کا حمایتی کون بنا رہے گا اگر یہ تقابل نہ ہو اگر یہ مقابلہ نہ ہو اگر یہ حق اور باطل کی کشمکش نہ ہو اگر یہ حق اور باطل کے درمیان محاذ آرائی نہ ہو تو مومن اور منافق میں امتیاز کیسے قائم ہوگا اللہ حالات ڈالتے ہیں اور حالات ڈال کے جیسے کچرا 
سونے سے الگ ہو جاتا ہے جیسے کچرا خالص پانی سے الگ ہو جاتا ہے سونا کب الگ ہوتا ہے سونے کو جلانا پڑے گا بھٹی پر رکھنا پڑے گا بھٹی پر رکھے بغیر اور گلائے بغیر کچرا اور خالص سونا الگ نہیں ہوا کرتے سمندر کی موجیں سمندر کے انقلابات اور سمندر کے اندر آنے والا اتار چڑھاؤ جب آتا ہے تبھی کچرا ایک کنارے پر اور خالص پانی سمندر میں باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں ان حالات کو ڈال کر کہ مومن اور منافق میں فرق ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کون بکنے والا ہے ایک سو روپیے کے بجائے ایک سو پانچ ملتے ہو ایمان بیچنے کے لیے تیار اگر اگر میری انا کو زبا کرنا ہے میری ضد کو زبا کرنا ہے میں مفتی صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا میں ضمیر فروش جج کے پاس جاؤں گا اب فرق ہو گیا میں مومن نئی منافق ہوں میں مومن نئی منافق ہوں میری بیٹی پولیس اسٹیشن کا چوکھٹ پولیس اسٹیشن کی چوکھٹ جانتی ہے اجتماعات کی مجلس نہیں جانتی ہے فرق قائم ہو گیا یہ منافق ہے یہ مومن نہیں ہے یہ مومن نہیں ہے اگر اب بھی اگر اب بھی میں اپنی بچی کو لے جا کر وندے ماترم اپنے بچے کو لے جا کر سوریا نمسکار اور میں اپنی نسلوں کو کفریہ اور مشرکانہ نعرے پڑھانے پر تل چکا ہوں ڈر لگ رہا ہے داڑھی رکھے گا پتہ نہیں کب ماپ نچنگ ہوگی پتہ نہیں کب اسے دن دہاڑے قتل کر دیا جائے گا اب فرق ہو گیا یہ ایمان فروش ہے اب فرق ہو گیا یہ ان لوگوں کی طرح ہے وہ من الناسی میں عبد اللہ علا حرف ان اصاب خیر نسم النبی و ان اصابت ہو فتنۃ ان قلب علا وجی خسر دنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کنارے کنارے چلتا ہے اسلام پر نہیں چلتا ہے دیکھتا ہے کافروں کی جیت ہوگی نا ان کی فوج میں چلا جاؤں گا مسلمانوں کی جیت ہوگی مسلمانوں کی فوج میں آ جاؤں گا کافروں کی جیت ہو گئی میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا مدینہ پاک سے باہر نہ نکلنا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ان سے مقابلہ نہ کرنا اگر مسلمانوں کی جیت ہو گئی میں مسلمان ہوں مجھے مال غنیمت میں حصہ دو یہ موقع پرست یہ ابن الوقت اور یہ رنگیلے قسم کے متلون المزاج یہ کچی طبیعتوں والے حالات کے بدلنے پر جن کے ایمان کی سطح بدل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اصل یہ چھٹائی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اصل یہ چھنائی کرنا چاہتے ہیں اور پھر شہادت کا موقع غزو احد میں اللہ جل جلالہ و امن والو نے فرمایا تم شہادت چاہتے تھے شہادت تو میدان جنگ میں خون بہے بغیر حاصل نہیں ہوگی تو میرے عدید و اصل اپنے زندگیوں کے ٹٹولنے اپنے معاملات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے منافق کی طرح نہیں فیما او قلع و فیما توری کا فیما او قلع و فیما توری کا جانور کو رسی سے باندھا گیا کیوں باندھا گیا پتہ نہیں ہے کیوں چھوڑا گیا پتہ نہیں ہے اگر اب بھی اگر اب بھی میرا مال فنشن ہالوں کی چمک دمک پر اگر اب بھی میرا مال سانچک سے لے کر جمعہ گی تک اگر اب بھی میرا مال سوم سے لے کر چہلم اور برسی تک اگر اب بھی میرا مال عقیس عقیقے سے لے کر سالگرہ تک اگر اب بھی میری صلاحیتیں خانہ جنگیوں پر لگتی ہیں تو پھر یہ بات طے ہے یہ بات طے ہے اس نے حالات سے سبق نہیں لیا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ولندی قن ہوں من العدا بل ادنا دون العدا بل اکبری لعلم یرجعون ایک استاد چھڑیاں مارتا ہے تاکہ کل زندگی کے میدان میں رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے ایک ماں گرم پانی ڈال ڈال کر نہلاتی ہے تاکہ اس کو راحت کی نیند آ جائے اللہ ایمان والوں پر حالات ڈالتے ہیں 
تاکہ ان کے غفلت کے جراثیم دھل جائیں تاکہ ان کی آخرت سمر جائیں اگر ان کو غلبہ ملا اگر ان کو فتح ملی اگر ان کو شکست ملی اگر ان کو ہار ملی کتنے سال کی ہے یہ پانچ سال کی ہے دس سال کی ہے ستر سال کی ہے ایک صدی کی ہے اس سے زیادہ تو نہیں لیکن اگر مرنے کے بعد اگر یہ غفلت میں چلا گیا بے دینی میں چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی اجڑ جائے ہمیشہ ہمیش کی بازی یہ ہار جائے اس لیے اللہ اس کی ہمیشہ ہمیش کی بازی میں ہار جانا پسند نہیں فرماتے ہیں یہاں کی چند روزہ زندگی میں غیروں کو مسلط کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو مسلط کرتے ہیں تاکہ لعلہم یہ تدرعون تاکہ یہ اللہ کے قریب آ جائے آپ نے گلی کوچوں میں نہیں دیکھا ماں اوپر کے منزلے سے بیٹا سڑک چھوڑ دے گاڑیاں آ رہی ہیں اندر آ جا بیٹے گھر میں آ جا گھر میں آ جا بچہ ضد کرتا ہے آپ آئیے میں نہیں آؤں گا اور ماں کہہ رہی ہے بچہ ضد کر رہا ہے سڑک پر چلنے والے نے کسی نے تماچا لگایا ڈانٹا جا والدہ کہہ رہی ہے فوراً تو ماں کہتی ہے شاباش آپ نے اچھا کیا شکریہ صاحب آپ نے میرے بچے کو مجھ سے قریب کر دیا اللہ ظالم کو مسلط کرتے ہیں تاکہ یہ ایمان والا اللہ کے قریب ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی درد اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اس امت کے ساتھ اپنائیت کافر کے لیے کافر کے لیے یہ ساری فتح کی خوشیاں اور یہ ساری چکا چون اور یہ نعمتوں کی لذتیں کتنے دن کے لیے ہے جہنم کی ایک ڈبکی مرنے کے بعد جہنم کی ایک ڈبکی سب بھول جائے گا ماں میں نے کوئی نعمت دیکھا ہی نہیں تھا میں نے کوئی نعمت دیکھا ہی نہیں تھا اللہ دسیوں جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں لیے زیادو اسما اور گناہ کرے اور اترائے اور غرور کرے اور نشہ چڑھے اور پھر یہ کفر اور شرک کی حالت میں بدترین قسم کی موت ہو جائے میں نے ان کو چاہ کر نہیں دیا میں نے ان کو پسند کر کے نہیں دیا میں نے قارون کو بھی دیا تھا میں نے فرعون کو بھی دیا تھا ناراض ہو کر بھی دیتا ہوں راضی ہو کر بھی دیتا ہوں نافرمانی کے باوجود دے رہا ہوں راضی ہو کر نہیں نعمت بنا کر نہیں مہلت بنا کر دے رہا ہوں مہلت بنا کر دے رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ولن تجیدا لسنت اللہ تبدیلا ولن تجیدا لسنت اللہ تحویلا میرے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے حقیقی سبق لینا یہ ہے اپنے دار القضاء قائم کیے جائیں اپنی نسلوں کی تربیت کے مستحکم ادارے قائم کیے جائیں اسکولز قائم کیے جائیں علماء کی نگرانی میں کالجز قائم کیے جائیں علماء کی نگرانی میں مدرسوں کو منظم مستحکم کیا جائے ایک فضا بنتی جا رہی ہے میرے خاندان کے لوگ ہیں ہماری زکوٰۃ دس پندرہ لاکھ بن جاتی ہے پانچ چھ لاکھ بن جاتی ہے چلو ہم ایک ٹرسٹ بنائیں گے اور رمضان کٹس تقسیم کریں گے ہم ایک ٹرسٹ بنائیں گے اور پھر بیواؤں کا وظیفہ تقسیم کریں گے مدرسوں کو کمزور کیا جا رہا ہے اور جیسے مالیہ کے اعتبار سے مستحکم کرنا چاہیے فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہیے آپ نے گزشتہ پانچ چھ سالوں میں دیکھا حکومت کے مقابلے میں پرسنل لا کے پلیٹ فارم سے حکومت کے مقابلے میں جمعیت علماء ہند کے میدان میں حکومت کے مقابلے میں دارالم دیوبند کے بیانات اور اس کے فضلہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک حافظ قرآن ایک گاؤں کے ایمان کو سنبھالا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ایک عالم شریعت پورے خاندان کے رخ کو بدلنے والا آپ دیکھ رہے ہیں ملکوں کے اندر ترکی میں تاریخ پڑھیے رشیا تاریخ پڑھیے سات ستر سال کے بعد ستر سال کے بعد ستر سال کے بعد جب کمیونزم ختم ہوا اور ترکی میں کمال اتار ترک کا زوال آیا اگر اسلام باقی رہا 
پھر داڑیاں واپس آئیں پھر ٹوپیاں پہنی گئیں پھر عربی زبان کا چلن شروع ہوا اور پھر اگر علم کی حفاظت ہوئی شریعت کی حفاظت ہوئی ان علماء کے ذریعے سے ہوئی کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر ان علماء کے ذریعے سے ہوئی کہ جو ہزاروں کی تعداد میں سوری پر چڑھنے کے لیے گوارہ شریعت کے ایک مسئلے کو ایک مسئلے کو بدلنا ان کے لیے گوارہ نہیں پوری چودہ سو سال کی تاریخ پوری چودہ سو سال کی تاریخ امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل سلاخوں کے پیچھے اپنی کرسی کے لیے نہیں سلاخوں کے پیچھے اپنی بالش بر زمین کے لیے نہیں سلاخوں کے پیچھے بیٹی دامات کے معاملے میں نہیں سلاخوں کے پیچھے صرف ایک مسئلے پر صرف ایک مسئلے پر احمد احمد وہ کہہ دے جو حکومت کہتی ہے امام احمد بن حنبل بوڑھا ایک ایک کوڑا ایسا مارا جاتا اگر ہاتھی کو مارا جائے تو بدک کر نکل جائے بے ہوشی تاری ہو جاتی حضرت امام احمد بن حنبل غنودگی کے عالم میں نیم بے ہوشی کے عالم میں فرماتے ایتونی بی آیت من کتاب اللہ او بی حدیث من سنت رسول اللہ حتی اقول ما تقولون ایک آیت لاکر بتاؤ ایک حدیث لاکر بتاؤ میں مسئلہ بدلنے کے لیے تیار میں مسئلہ بدلنے کے لیے تیار حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو تکلیف دی گئی حضرت امام حضرت امام مالک کے ہاتھ کو کندھوں سے اتارا گیا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ممبر پر آئے اور پھر اس کے بعد ایک بادشاہ نے ظالم جج کو بٹھا دیا تھا انہوں نے کہا فما جوابک عند رب العالمین اللہ کو کیا جواب دے گا اس ظالم کو عوام پر مسلط کر کے یہ جرعت اور یہ پامردی اور یہ بلند حوص لگی یہ حمیت اور یہ حمایت یہ چھٹیاں ہوئی آپ کے بچوں کے لیے سمر کلاسز مناقید کرنے والے کون تھے قادیانیت کا فتنہ پوری دنیا میں ابل کر چلنے لگا کون وہ علماء تھے اپنے بچوں کے جنازوں کو چھوڑا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ بیٹے کی روح نکل رہی ہے ماں نے کہا اب مری جائے گا تھوڑ دیر بیٹھ کر چلے جائیے نہیں نہیں وہاں قادیانی آ چکا ہے اب وہ گھر سے فاصلے پر گئے اطلاع آئی روح پر واس کر چکی ہے بچے کی تدفین کے بعد چلے جائیے حضرت فرماتے ہیں کہ تدفین تو فرض کفایہ ہے امت کے ایمان کا بچانا فرض عین ہے بچے کا انتقال ہوا خواب میں کسی نے دیکھا ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا قادیانیت کے خلاف پوری امت کے ایمان کے بچانے والے آج شکیلیت کا فتنہ پورے ملک کے اندر سر ابھار رہا ہے میں ایسے علماء کو جانتا ہوں اپنا ٹیفن بان کر ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کی کوئی تنخواہ تے نہیں ہے اور وہ ملک کے چپے چپے میں ایک جگہ پر پتا چلا فلانا اپنی بیٹی کا نکاح کسی شکیلی سے کر رہا ہے وہ جا کر منت سماجت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو اس کا اپنی بیٹی اس کافر کو مت دیجئے اپنا اپنی بیٹی اس مرتد کے حوالے نہ کیجئے یہ علماء ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اپنی زندگیاں جھوکی ہے اسلام کا بینکنگ سسٹم ساری دنیا سود کے سامنے ہتھیار ڈال چکی ساری دنیا کیپٹلزم کی غلامی کو قبول کر چکی ساری دنیا یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اسلام کا ایکنومک سسٹم بھی کیا آنکھ میں آنکھ ملا کر یورپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے اس حیدر آباد کے ایک بڑے عالم مولانا ڈاکٹر معز الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اور پھر پڑوس ملک میں مفتی تقی عثمانی صاحب ان سے پہلے مفتی شفیع صاحب مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ ان علماء نے پوری دنیا کے مقابلے میں ایک متوازی اور ایک محاضی 
انہوں نے اکنامک سسٹم پیدا کیا مہنگائی ختم کرنے کے لیے غربت ختم کرنے کے لیے سود کی لانت سے نکالنے کے لیے اور پوری انسانیت کو ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام سے نجات دلانے کے لیے یہ علماء کی قربانیاں کہ جو کتابیں لکھتے ہیں اوز جند کے شہر میں اوز جند کے شہر میں قید خانے میں ڈالا گیا کوہ ہیں اس نے سوائے دو چار قدم کے کچھ نہیں کیا جا سکتا ایسے موقع پر شاگرد آتے ہیں کوئیں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اندر سے استاز الکافی فی فروع الحنفیہ تیس والیم میں تھرٹی والیم میں ایک کتاب لکھواتا ہے آج دنیا کا کوئی لائر اور دنیا کے اسلامی لا کا کوئی ایکسپارٹ اس, اس کتاب کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے قید خانے میں کتاب لکھی جا رہی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتابوں کی بڑی تعداد انہوں نے قید خانے کی دیواروں پر لکھا قید خانے کی دیواروں پر لکھا انہوں نے قوم کی ناقدری قوم کی ہمت شکنی قوم کی الزام تراشی قوم کی ناقدری پر ان کی ہمتیں نہیں ٹوٹی انہوں نے حکومتوں سے سودے بازی نہیں کی حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو مرتبہ الیکشن میں کھڑے ہوئے ذاتی مکان نہ بنا سکے سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعلقات لیکن اپنے لیے اللہ کے غیر سے سوال کا کوئی تصور نہیں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ راجندر پرشاد آیا اور آ کر کہنے لگا آپ فریڈم فائٹر ہیں آپ مجاہد آزادی ہیں آئیے آپ کو ایک کرسی دی جائے گی راجیہ سبھا کی لوگ سبھا کی انہوں نے فرمایا جاؤ ہو چکا ملنا نہ تم خالی نہ ہم خالی تم اپنے غم سے کم فرصت ہم اپنے کام سے کب خالی چلو بس ہو چکا ملنا نہ تم خالی نہ ہم خالی دنیا کی امدادوں کو ٹھکرایا ایوارڈس کو ٹھکرایا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ایسا روشن ضمیر اور ایسا دانشور قسم کی شخصیت گزری ہے اورنٹیلسٹ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں ایک ایک سوال کا جواب انگریزوں کو کتابوں کے حوالے مانو اسکرپٹس مخطوطات و مطبوعات برلن اور انڈیا آفس لائبریری لنڈن کی آفس کے حوالے کتابوں کے حوالے ارماری کے حوالے اپنی زندگیوں کو قربان انتقال ہوا ایک کوڑی نے ان کے اکاؤنٹ میں فاقے لوگوں نے جو پونجی تھی وہ بھی لوٹ لی تھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء کی قدر ان مدارس و مدا مکاتب کو مستحکم کرنا دوسری محنتیں ثانوی درجے میں امداد اور میں نہیں کہتا سارے مدرسے معیاری ہیں اور ہر مدرسہ اس قابل ہے کہ تعاون کیا جائے نہیں آپ سے زیادہ ہم جانتے ہیں اس میں دھاندلیاں کرنے والے بھی ہیں خیانت کرنے والے بھی ہیں اور اپنے کام کے سلسلے میں صحیح امانت داری کا لحاظ نہیں کرنے والے بھی ہیں لیکن ایسے نظما کی تعداد بھی ہے شخصی طور پر اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے میں جانتا ہوں ایک ناظم صاحب کو انہوں نے منت مان کر رکھی ہے اے اللہ ایک بچہ دیجیے میرے مدرسے میں میں ایک روزہ رکھوں گا میں ایک روزہ رکھوں گا میں جانتا ہوں ایک ایسے مدرسے کے ناظم صاحب کو بیٹا جب تک تم نے سبق نہیں سنایا آج رات کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا آج رات کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا میں ایسے مدرسوں کو جانتا ہوں ایک ایک سال کی تنخواہ نہیں ادا ہوئی بالوں میں سفیدی آ گئی گھر کی ذمہ داریاں خود کے نکاح کا انتظام نہ کر سکا بتیس سال کی عمر پینتیس سال کی عمر ہر سال میں ان سے درخواست کرتا ہوں نکاح کر لیجئے مولانا میرا ہی گزارا مشکل ہے میں کسی اور کی خدمت کہاں سے کر سکوں گا مدرسہ چھوڑ دوں گا علاقہ بنجر رہ جائے گا ان قربانیوں کے ذریعے سے رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی قسم وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مدرسہ میرے چندے سے چلتا ہے میرے رسوخ سے چلتا ہے میری شہرت سے چلتا ہے 
اور آنے والے سفیروں کی پیشانی پر سفیروں کو دیکھ کر پیشانی پر بل آنے والوں کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ ان ان غرور و ناز میں جینے والوں کے ذریعے سے نہیں ان قربانیوں والوں سے یہ ادارے چل رہے ہیں یہ ادارے چل رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے پیسے سے کیا ہوگا اللہ چلانے والے ہیں ہماری قسمت ہے کہ رب نے قبول کر لیا وہ آنے والے طالب علم طالب علم کے چپل سیدھے کرتے ہیں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ رات میں نکلے بچوں کے پاس دیکھا کہ ایک بچہ پیشاب کر لیا بستر میں کروٹ بدل رہا بیٹا کیا ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد اس بچے کو دوسرا بستر دیا گیا بیٹا یہاں سو جاؤ اپنے ساتھ رہنے والے خادم کا تعاون نہیں لیا خادم کا تعاون نہیں لیا اللہ ان کے ذریعے سے کام لیتے ہیں ان کے ذریعے سے کام لیتے ہیں جن کے انتقال کا وقت قریب آیا انہوں نے وسیعت کی جب میں مر جاؤں میری قبر میں وہ پتھر لگانا جس پر مکتب کے بچے اپنی جوتیاں اتارتے ہیں مجھے اس پتھر کی بدولت امید ہے کہ اللہ قبر کے عذاب سے مجھے بچائیں گے یہ مسجد کے خطبہ ایک مفتی ایک عالم دین وہ کام کر رہا ہے جو عاملوں کی دکان بند کر دے وہ کام کر رہا ہے کہ جو وکیلوں کے غلط مشورے سے بچا لیں وہ امت کی بیواؤں امت کے یتیموں امت کے اندر تعلیمی شعور آج ملک کے اندر اسلامک انوامنٹ میں اسکولس قائم کرنے والے دینی ماحول میں کالجز قائم کرنے والے ان علماء کی بڑی تعداد کو دیکھیے ایسے ہاسپٹلس قائم کرنے والے درد مند علماء کو دیکھیے جو فکر مند ہیں آئی پی ایس میں ہمارے بچے آئی ایس میں ہمارے بچے عصری تعلیم میں ملکی حالات کے تقاضے اور زمانے کے نوشت دیوار اور زمانے کے سبق کو پڑھنا اور کس طریقے سے ملک کی تعمیر میں حصہ لینا کتنے وہ علماء ہیں جو پیام انسانیت کے پلیٹ فارم اور غیر مسلموں میں دعوت کے پلیٹ فارم سے کتنی نو مسلم بیٹیوں اور کتنے نو مسلم جوانوں کے نکاح کا انتظام کاروبار کا انتظام گھروں کے آباد کرنے کا انتظام خاموش طریقے سے زمینی سطح پر بغیر کسی اشتہار بغیر کسی تصویر کشی اور بغیر کسی نمائش اور بغیر کسی اعلان کے نہ جانے کتنے کتنے اس ملک کے باشندوں کے اسلام میں داخلے کا ذریعہ بن رہے ہیں میں اس ساری گفتگو سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کو زیادہ مستحکم کیا جائے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور اسی طریقے سے جہاں جہاں جو خدمت ہو سکتی ہو قدر کی نگاہ سے دیکھو صرف پیسہ دینا ہی خدمت نہیں ہے محبت کی نگاہ قدر کی نگاہ قدر کی نگاہ خلوص کا برتا ہو خلوص کا برتا ہو میں ان کا محتاج میں ان کے علم سے استفادہ میں ان کے علم سے استفادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا اس لیے میرا دیدو اس کی قدر کرنا چاہیے شب قدر شب قدر اللہ تعالیٰ نے چھپائی اس لیے تاکہ چھوٹنے پر افسوس نہ ہو اور ایک ہی رات طے ہے بڑا گناہ کر لیا محروم چلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا دیا دو انسانوں کے لڑنے کی وجہ سے اس لیے تیئیسویں بھی ہے پچیسویں بھی ہے ستائیسویں بھی ہے شب قدر عبادت کی ہے خطابت کی نہیں ہے دو دو گھنٹے کی تقریر ہے سحری تک کی تقریر ہے یہ شب قدر کا مقصود نہیں ہے انفرادی عبادت کوئی اجتماعی عبادت منقول نہیں ہے تحجد کی نماز اجتماعی سلاد و تصبیح کی نماز اجتماعی ایک روایت بھی نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت تحجد پڑھائی ہو با جماعت سلاد و تصبیح پڑھائی ہو تداعی کے ساتھ اعلان کے ساتھ بھڑ کو جمع کر کے 
آپ پڑھ رہے تھے صحابی اکر شریک ہو گئے ایسا تو ہوا لیکن اللہ کے نبی نے دعوت نہیں دی ہے انفرادی عبادت اللہ مجھے پرسنل میٹنگ کے لیے بلا رہے میں بڑی گیدرنگ کر دوں اور بڑی بھیڑ جمع کر دوں یہ تو اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہے مکرو ہے اللہ سے قربت کا نہیں ان کی منشا کو نہ سمجھنا ہے انفرادی عبادت اور رات کا آخری حصہ بہتر ہے رات کا آخری حصہ بہتر ہے لیکن اندیشہ ہے آنکھ نہیں کھلے گی ان نہ شی اطلی ہی اشد وط و اقو مقیلا رات کا آخری حصہ بہتر ہے لیکن میرے عزیز اگر مجھے شک ہے کہ شاید آنکھ کھلے نہ کھلے تو آدمی اب پڑھ لے قضاء عمری پڑھے سراد و تصبیح پڑھے ایسا کوئی منتر نہیں ہے ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے اور ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں وہ وظیفہ پورا کر دوں زندگی کی پوری قضا نمازیں دفاتن معاف ہو جائیں فل یوسلیحہ اذا دکراہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا نماز جب یاد آ جائے جب پڑھنا ہی ہے بالی ہونے کے بعد کی قضا نمازیں میری ہزار دو ہزار دس ہزار میں ایک ایک پڑھوں دو دو پڑھوں نہیں بھی پڑھا اس سے پہلے مر گیا میں اللہ کے یہاں میری گرفت تو نہیں ہوگی میں نیت کر کے گیا از بس کوشش کر کے دنیا سے گیا زبردستی جاگنا جگنے کی رات زبردستی جاگنا تیز رفتار سواریاں اور بچوں کا چبوتروں پر بیٹھنا یا اسلام کے بدنام کرنے شب قدر کی غلط نمائندگی کرنے کا تو ذریعہ ہے لیکن یہ کوئی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اسلام کی روایت قرار نہیں دی جا سکتی ہے سو جائیے سو جائیے یہ بھی کیسا باپ ہے اپنے بچوں کو ٹرک کے نیچے دفن کرنا چاہتا ہے یہ بھی کیسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو تیز رفتار گاڑیاں دلا کر وہ کسی جگہ تیز رفتار انداز میں چلاتے ہوئے جوان بچے کا جنازہ اٹھانا طے کر لیا ہے آپ ان راتوں میں اپنی نسلوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کر سکتے شفقت سے اپنی بستی کی نگرانی نہیں کر سکتے محبت میں ان کو مسجد میں نہیں لا سکتے زبردستی کی عبادت رسی باندھ کر ایک صحابی عبادت کر رہی تھی آقا نے فرمایا نہیں نیند آ جائے کچھ کا کچھ پڑھنے کا اندیشہ ہو پھل یر خود آرام کر لو آرام کر لو نماز پڑھتے ہوئے طبیعت میں نشاط باقی نہیں رہا درود شریف پڑھ لیں نشاط باقی نہیں رہا کتاب کا مطالعہ کر لے اور نشاط باقی نہیں رہا تو آدمی دین کی بات کر لے اور نشاط باقی نہ رہا سیکھنا سکھانا کر لے دین کی دعوت دے دے تو رات بھر آدمی اپنے اوپر نیند کا اثر نہ آنے دے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مختلف اعمال متفرق اعمال بدل بدل کے انجام دیں تاکہ تاکہ کون سا لمحہ اللہ کی خاص رحمت کے متوجہ ہو جانے اور میرا بیڑا پار ہو جائے میرا بیڑا پار ہو جائے ایک شخص نے کہا حضرت ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو نیند اس لیے آ جاتی ہے کہ پھولوں پر رہتے ہیں کانٹوں پر تو نیند نہیں آتی ہے مسجد میں نیند آ گئی نیند اس مسجد میں نیند آ گئی بیان سنتے ہوئے اور پھر فون دیکھتے ہوئے نیند نہیں آئی حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کرتے ہوئے نیند اس لیے نہیں آتی ہے کہ وہ طبیعت کے مطابق کام ہے نفس کے مطابق کام ہے ہاتھ بدلتا ہے آنکھیں تھک جاتی ہیں موٹی ہو جاتی ہیں رات کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے نیند نہیں آتی ہے تراوی میں نیند آتی ہے بیان میں نیند آتی ہے نفس کے خلاف جو نفس کے مطابق ہے جوانی گزر گئی سفیدی آ گئی گاڑی میں کتنے گھنٹوں کڑ گئے کتنے مہینوں کڑ گئے کم سے کم عشاں کی نماز فجر کی نماز با جماعت پڑھنا حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من شہید العشاء من لیلت القدری 
فقد اخذ بحد ہی منہا کہ جو شب قدر کی شاہ کی نماز پڑھ لے اس نے شب قدر کی برکت کو پا لیا ہے اس نے شب قدر کی برکت کو پا لیا ہے ایک ذوق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ جس رات تم شب قدر سمجھ کے عبادت کر لو جس رات تم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لو جس رات تمہیں لمبے سجدے کی لطافت مل جائے وہی تمہاری شب قدر ہے السوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون اپنے بس کی کوشش کی شب قدر کے تلاش کرنے کے لیے عید کا دن تلاش کرنے کے لیے اب تلاش اور تحری کے بعد جو دن تم نے عید کر لیا وہی تمہارے عید کا دن جس دن تم نے روزہ رکھ لیا وہی تمہارے روزے کا دن جس دن تم نے شب قدر سمجھ لی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی تمہاری شب قدر ہو جائے گی اللہ کے اس ضابطے کے مطابق التمیسو فلوتر من العشر الاواخری کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو ایک ہزار مہینے کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور پھر آئندہ سال کا رمضان ملے نہ ملے کچھ نہ ہو سکتا ہو طبیعت ساتھ نہ دیتی ہو آدمی آرام تو کر لے لیکن دوسرے معتقفین کے لیے مخل نہ بنے بات چیت کی محفلیں فون کی آوازیں تصویروں کے اندر پڑھنا اور دوسری فضولیات میں پڑھنا بہت ناسمجھی کا کام ہے بہت ناسمجھی کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو میرے لیے بھی قبول فرمائے آپ حضرات کے لیے بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کی قبولیت کے اسباب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے حالات سے عبرت لینے کا موقع عطا فرمائے ہر قسم کے رشتوں کے توڑ ہر قسم کے ناپاک لقمے سے اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے دوائر سند ملا سند لا عماد ملا عماد لا کنز الفقراء حرز الضعفاء رحیم المساکی جبار القلوب علا فطرتها شقیہا وسعیدیہا یا سند ملا سند لا یا عماد ملا عماد لا یا جار المستجیری یا عظیم الرجاء لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان لک الحمد حمدا دائما مع دوام ولک الحمد حمدا خالدا مع خلود ولک الحمد حتی ترضا ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد بعدد تنفس كل نفس وطرفة كل عين لا نحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون وصلي على محمد حتى ترضى وصلي على محمد بعد الرضا وصلي على محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم أي الله هم سب کے گناہوں کو معافر 
دلوں کی سختی کو معاف فرما مولا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ہم سے ناراض ہو چکے گناہوں کی نحوست کے بادل ہمارے دلوں پر چھا چکے ہیں آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے سے محروم کر دیا مہینوں فجر کی نماز نصیب نہیں کسی یتیم کو دیکھ کر در نرم نہ ہوا کسی بیوہ کے دکھڑے کو سن کر ایک فضول خرچی کو کم نہ کر سکا کسی فرعون کے مسلط ہونے نے ایک گناہ کو کم نہ کیا ایک نیکی میں ترقی کا ذریعہ نہ بن سکا اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی پر رحم فرما باپ کے جنازے کو اٹھایا ماں کے جنازے کو اٹھایا بھائی کے جنازے کو اٹھایا بیوی کے جنازے کو اٹھایا اولاد کے جنازے کو نہلایا اپنی قبر کی تنہائیاں یاد نہ آئی اپنے گناہ ہمیں نہ تڑ پائے فرض حج کی توفیق نہ مل سکی آپ کے نیک بندوں کی صحبت کا شوق دل میں پیدا نہ ہوا یہ دلوں کی سختی کی انتہا میرے رب قرآن کے ایک ایک لفظ کا واسطہ ہے پڑھنے والوں کی ان آہوں ان سسکیوں کا واسطہ ہے ایک ہی سوال لے کر حاضر ہے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجیے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجیے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجیے ہمیں سمجھا دیجیے میرے گناہوں کا یہ میری شامت اعمال کا یہ نتیجہ آپ نے ڈالا ہے اے اللہ کٹنے کو دیکھا پٹنے کو دیکھا لٹنے کو دیکھا جلنے کو دیکھا دلوں کی بے چینیاں تنہائی کے گناہ تنہائی کے گناہ گناہ کی بے قراریاں اے اللہ ہم نے تو دنیا کی بے وفائیاں دنیا میں دیکھ لی قیامت کے دن کیسی بے وفائی ہوگی اے اللہ ہمارے ایمان پر مرنے کا فیصلہ فرما دیجیے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں ایمان پر خاتمے سے محروم نہ فرمائیے اے میرے رب جس نے تنہائی میں گناہ کرتے دیکھا ستاری کی چادر کو نہ ہٹایا نہ شکری کو دیکھا نعمتوں کو نہ چھینا بے صبری کو دیکھا مصیبت کو نہ بڑھایا اے اللہ آپ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں سارے دنیا کے بتوں کو ٹھکرا کر آئے ہیں دوا کھاتے کھاتے یقین ہو گیا شفا تو محض آپ کے ہاتھ میں ہے مکان بنا کر دیکھا گاڑیاں دلا کر دیکھا کپڑوں سے سجا کر دیکھا پتہ چل گیا دلوں کے جوڑنے والے آپ ہی ہیں آپ ہی ہیں آپ ہی ہیں چیزوں نے کبھی دل نہ جوڑے کبھی دل نہ جوڑے اے اللہ ہمارے دل پھٹ چکے ہیں ہم آپ سے کڑ گئے ہماری اولاد ہم سے کڑ گئی ہمارے جنازے کے منتظر ہیں ہمارے کندھا دینے کے منتظر ہیں ہم بھائیوں میں پھٹن آ گئی ہم بستیوں میں توڑ آ گیا اے اللہ ہمیں رشتے جوڑنے والا بنائیے ہمیں توڑنے والا نہ بنائیے آپ کے اسم اعظم کا واسطہ آپ کے اسماء حسنا کا وسیلہ حاجیوں کے قافلے میں شامل کر دیجئے اے اللہ جانے لگ گئے تیاریاں کرنے لگ گئے تربیتی کیمپ ہونے لگ گئے ہم کوئی اہل نہیں ہیں ہم کسی عمل سے استقاق کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں اے میرے رب جو کپڑا جتنا گندا ہوتا ہے اتنا دھونے کا حاجت مند ہوتا ہے ہم حاجت مند ہیں عرفات کے میدان میں دھوئے جانے کے ہم ضرورت مند ہیں منا و مزدلفہ میں صاف کیے جانے کے اے اللہ ہم پیاسے ہیں کابت اللہ کے طواف کے ذریعے سے اپنے روحوں کی تصفیہ تجلی کے لیے تزکیے کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما حاجیوں کی جماعت میں شامل فرما حج مبرور عطا فرما عمر مغفور عطا فرما بار بار کی حاضری مقدر فرما اے اللہ بہت آنسو ضائع ہو گئے نہ جانے کتنی لیلاؤں کی محبت میں چیزوں کے درد میں بیماریوں سے ڈرتے تھے گناہ سے نہیں ڈرتے تھے موت سے ڈرتے تھے جہنم سے نہیں ڈرتے تھے 
اے اللہ اے اللہ ہمارے کچھ آنسو آپ کی محبت کے لیے قبول کیجیے آخرت کے غم کے لیے قبول کیجیے بہت مال لگ گیا ناجائز تمناؤں پر ناجائز رسموں پر مولا کچھ مال اپنے کام کے لیے قبول فرمائیے اپنا نام لینے والوں کے لیے قبول فرمائیے مدرسوں کے لیے قبول فرمائیے مکاتب کے لیے قبول فرمائیے آپ کے نیک بندوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مفرت فرما رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ زندہ ہیں عافیت عطا فرما صحت عطا فرما صحت عطا فرما قرضوں میں ڈوبے ہیں جائز قرضے ناجائز قرضے اے اللہ سچی توبہ کرتے ہیں آپ غیب سے راستہ بنا دیجئے ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے وطن کی روٹی دے دیجئے عافیت کی روٹی دے دیجئے اے اللہ ان توفر فن تا اہل ادا کا و ان تطرد فمئی رحم سوا کا آپ معاف کر دیں آپ کی شان ہے آپ معاف نہ کریں کوئی اور چوکھٹ نہیں ہے کوئی اور چوکھٹ نہیں ہے کوئی اور چوکھٹ نہیں ہے معاف کر دیں آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آپ معاف نہ کریں ہمارا کوئی دامن سنبھالنے والا نہیں کوئی ہمیں بچانے والا نہیں اے اللہ ہم سے یہاں کی گرمی نہ جھیلی گئی جہنم کی گرمی کیا جھیلی جائے گی عافیت فرما دیجئے وطن کی روٹی دے دیجئے عافیت کی روزی دے دیجئے ہماری نسلوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے آقا پر اتنی رحمت نازل فرمائیے اتنی سلامتی نازل فرمائیے اتنی خاص رحمت برسائیے جتنی ذروں کی تعداد ہے جتنے پتوں کی تعداد ہے جتنا اب تک لوگوں نے پڑھا جتنا آئندہ لوگ پڑھیں گے اتنی خاص رحمت نازل فرما جو ان کے احسانات کا تقاضا ہے اے اللہ ہمارے بچوں کو بے داغ جوانی عطا فرما ہماری بچیوں کو حیا عطا فرما مناسب جوڑے مقدر فرما مقدمات نے پھنسے ہیں خلاصی رہائی عطا فرما اے اللہ رہائی عطا فرما رہائی عطا فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عصیر فإن تیسیر کل عصیر علیک یسیر سبحان ربک رب العزت عمائی صفی و سلام علی المرسلین والحمدللہ